Ցույց ենք տալու կոնկրետ անձան շրջանակը, ովքեր Քոչայրյանին Հայաստանի Հանդրապետության նախագակ արգելու հարցում իրավական աջակցություն են ցուցաբերել։ 2008 թվականի մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով անազատության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանդրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը իր վրա է սևերել ոչ միայն Հայաստանի հասարակության իրավապաշտպանների ուշադրությունը, այլև արդերկրի մեր հայրենակիցներին։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների ընտրած մարտավարության, տարբեր միջնորդությունների միջոցով դատավարությունը ձգձիկելու նրանց փորձերի դատական հեռանակարի մասին առաջին լրատվականը զրուցել է ամերիկահայ իրավաբան, մարդու իրավունքների իրավապաշտպան կազմակերպության նախագա Կարո Կարապետյանի հետ։ Պարո Կարապետյան, ըստ ձեզ, ինչ հեռանակար է սпасվում Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությանը։ Ամենը դատարանները ինչպես կվարվեին, եթե մեղադրյալի փաստաբանները տարբեր միջնորդություններով փորձեին ձգձիկել դատավարությունը։ Ոմանք դա մեկնաբանում են որպես մեղադրյալի կողմից փրկումներից կարճելու ապարդյուն փորձ։ Այդ ամենը արդյունք չի տա։ Ամենոյում գոյություն ունի դատական համակարգ։ Գոյություն ունի դատական իշխանություն եւ դատավորներն էլ իրական իշխանությունը կրող անձինք են։ Դատական պրոցեսի ժամանակ երկու կողմերն են, թե փաստաբանները, թե դատախազները ունեն բոլոր իրավունքները։ Սակայն ամենոյում դատավորը ինչպես Հայաստանում է, այդպեսի պասիվ կեցված չի դրսևորում։ հնարավոր չէ որ երկու կողմերը բանավիճեն եւ դատավորը նստի ու լսի այդ ամենը կամ ձայնը բարձրացնելով փորձի հանգստացնել ընդհանրենը կարգադրի դատական ոստիկաններին դատը կհայտարարի փակված երկուսի նկատմամ բել կետ կիրառի սանկցիաներ հիմա քանի որ մենք չունենք դատական իշխանություն ես չեմ զլանա ասել որ դատական իշխանության հոգեբանությունը կրող դատավոր չունենք դատավորը իրեն պասիվ է պահում եւ դա հանգեցնում է նրան որ պաշտպանական կողմը օգտվելով այդ հանգամանքից փորձում է ամեն ինչ Այդտեղ օրենքի բաշ չկա, ուղակի դատավորը պետք է օրենքի ուժը կիրառի։ Իսկ դատավորը չունի կամ համապատասխան կամ, կամ համապատասխան փորձ, կամ է չի պատկերացնում թե դատարանը ինչ է։ Իներցիայով այնպես է, որ երկար ժամանակ դատավորը դատախազի մոտ իրեն ընկճված էր պահում։ Հիմա Հայաստանում ազատություն է եւ դրանից օգտվում են Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները, երբ հեմն այնպես է ստացվում, որ փաստաբանները զբաղվում են քաղաքական գործունեությամբ, հենց դատարանի դալիճում։ Նրանք հիմնական թեմայից շեղում են դատարանին, իրենք էլ են շեղվում։ Ես օրինակ հետևելով դատավարությունը չեմ տեսնում այնտեղ իրավաբանական վեջ։ Դատախազությունը իրեն ավելի զուսպ է պահում, եթե չլինեն դատա իրավական ոլորտում բարեփոխումներ, ապա այդ դատավարությունները չի բացառվում, որ ձախողվեն։ Դուք խոսեցիք սանկցիաներ կիրառելուց։ Հիշում եմ, թե ինչպես մարտի 1-ի գործով դատավարությունների ժամանակ հատկապես հանդրահայտ 7-ի գործով դատավարության ժամանակ, երբ մեղադրվողները փորձում էին իրենց իրավունքները պաշտպանել դատարանում, դատավորները անմիջապես կիրառում էին սանկցիաներ, դատական իստեն էլ հետաձգում։ Դրանք նպատակ ուղված միակողմանի սանկցիաներ էին։ Օրինակ, եթե ես լինեի դատավորը, երկու վիճող կողմերի նկատմամբ բել սանկցիաներ կկիրառեի։ Եթե ամենայում մեղադրվողը հունիս դուրս գա, շատ հնարավոր է դատավորը թույլ տա, որ նա ճշմարտությունը բացահայտի, բայց այնպես չէ, որ բանը հասնի դրան։ Ես ամենայում շատ եմ մասնակցել դատական պրոցեսների եւ տեսել եմ, որ դատավորն ակտիվ է։ Դատավորը միաժամանակ եւ պասիվ է եւ ակտիվ։ Պասիվ է այնքանով, որ ապահովում է կողմերի ազատությունները, ակտիվ է այնքանով, որ թույլ չի տալիս, որևէ մեկ է գերազանցի լիազորությունները, շեղվի դատական վարույթից եւ դատն այլ ուղղությամբ տանի։ Եվ ընդհանրապես չեն կարող այդքան շատ քաղաքական հայտարարություններ հնչել դատարանում։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հայտարարում են, որ նրա նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Իսկ ըստ ձեզ, նրանք կարողանում են հիմնավորել, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ։ Ես կրկնում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ընտրել են սխալ մարտավարություն։ Իրենց միակ մարտավարությունը առաջին հերթին Քոչարյանի հետ աշխատելն է, բացատրել է, որ միակ ձևը դատավարությանը նպաստելն է։ Այսինքն նա պետք է օգնի եւ դատարանին եւ իրավապահ մարմիններին եւ փաստաբաններին, որ ամեն ինչ բացահայտվի, անկախային բանից, որ այդ ամենը իր դեմ է լինելու։ Եթե ոչ, ապա չպետք է խոչընդոտի դատաքննությանը։ Ական հայտ է, որ հենց դատարանում էլ Ռոբերտ Քոչարյանը խոչընդոտում է դատաքննությանը։ Բնականաբար դա ինքը չի անում, բայց այնտեղ դատավարություն չի ընթանում։ Երբ Քոչարյանի եւ Սարգսյանի իշխանությունն էր, ինչ որտեղ արդարացված էր դատավորների, քաղաքականացված լինելը, քանի որ չկար արդարադատություն։ Չէ՞ որ մարտի 1-ի ողբերգությունը հենց քաղաքական գործընթացների հետևանք էր։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե մարտի 1-ը քաղաքական գործընթացների հետևանք է, ապա պետք է քաղաքականացնել դատավարությունը։ Երբ ժամանակին երկու գերմանյաները միավորվեցին, կոմունիստական կուսակցության ռեժիմի բոլոր ներկայացուցիչներին անցկացրին դատական համակարգով, այնպես չէ, որ բոլորին պաժեցին։ Ես որքան գիտեմ, որևէ մեկը չազատազրկվեց, բայց այդ մարդկանց նկատմամբ կիրառվեցին սանկցիաներ։ 
Օրինակ այն մարդիկ, որոնք երկար տարիներ զբաղվել են կոռուպցիայով, կաշարակերությամբ, ինչու պետք է տեղ ունենան նոր համակարգում։ Այդ մարդիկ չեն կարող այլևս պաշտոներ զբաղեցնել, պետք է գան նորերը։ Տեսեք, հիմա ընդհանում է Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը եւ ողջ հասարակության ուշադրությունը սերվերված է այն բանի վրա, թե փոխվի արդյոք նրա խափանման միջոցը։ Բայց չէ, որ այդ դատավարության կորիզը Քոչարյանի խափանման միջոցը չէ, այլ նրա առաջների իրավական գնահատական տալը։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտպանական խումբը ներգրավել է նաեւ ֆրանսահայ փաստաբանի, որը դիմել է նաեւ ֆրանսիայի իշխանություններին։ Նամակ է ստացե ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից առայն, որ նա ուշիուշով հետևում է Քոչարյանի դատավարությանը։ Այսինքն, փաստաբանը միաժամանակ զբաղվում է երկու գործնեությամբ։ Մեկ է իբր փաստաբանական գործնեությունը, որը ես դատարանում չեմ տեսնում, երկրորդը զբաղվում է քաղաքական գործնեությամբ։ Ինչ է նշանակում ֆրանսիայի իշխանություններին դիմել, որ կան այն տեղից կարգու կանոն հաստատեն մեր երկրում։ Ինչ է նշանակում, որ օրտա երկրա փաստաբանները առանց համապատասխան լիցենզիայի կարող են մեր երկրում փաստաբանական գործնեություն ծավալել։ Ինչ ապսուրդ է, եթե որևէ մեկը Հայաստանում արտոնագրված չէ որպես փաստաբան, իրավունք չունի զբաղվելու փաստաբանական գործնեությամբ։ Ինձ թվում է, որ այդ ամենը քաղաքական նպատակները հետապնդում եւ ճնշման ձև է։ Ինչ են ուզում ասել դրանով, Հայաստանում դատական համակարգ չկա, դրսից կգան, կճնշեն, կփոխենք այն Ընդուք մեր նախորդ հարցազրությունում անդրադարձակ այն փաստին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 1998 թվականի անօրինականություններով եւ խախտումներով է դարձել Հայաստանի հանրապետության նախագահ։ Չէ, որ նրան սահմանադրական դատարաններ տեղեկանք տրամադրել, որ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի է։ Սահմանադրական դատարանը չեր տրամադրել այդ տեղեկանքը, տվել էր Ալվինա Ղազարյանը, որը ներքին գործերի վիզաների վարչության պետն էր։ Մենք պետք է կարողանանք փաստերի հիմնական վրա ապացուցել առաջիկայում որ Քոչարյանը չի եղել Հայաստանի հանրապետության նախագահ։ Կարեն Դեմիրջյանն է եղել ընտրված Հայաստանի հանրապետության նախագահ, ուղղակի չեն թողել որ նա պաշտոնավարի։ Մենք կոնկրետ մեղադրանքներ ենք առաջադրելու շատ մարդկանց, որոնք անօրինական գործողություններ են կատարել եւ այդ շարքում Ռոբերտ Քոչարյանը հավանաբար չի լինի առաջինը։ Իսկ այդ դեպքում, ձեզ չեն մեղադրի, որ դուք ամերիկահայ փաստաբան եք եւ միջամտում եք Հայաստանի ներքին գործերին։ Ես ամերիկահայ փաստաբան չեմ, ես իրավապաշտպան եմ եւ ղեկավարում եմ իրավապաշտպան կազմակերպություն։ Ես իմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը չեմ կապելու այդ իրավապաշտպան կազմակերպության հետ։ Ես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի եմ, պահպանել եմ իմ քաղաքացիությունը։ Ես աշխատելու եմ փաստաթղթեր տրամադրել եւ ցույց տալ այն կոնկրետ անձանց շրջանակը, որ Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի հանրապետության նախագահ կարգելու հարցում իրավական աջակցություն է ցուցաբերել։ Այսօր Հայաստան ունի լեգիտիմ իշխանություն եւ համոզված է, որ ապագայում էլ կծնի լեգիտիմ իշխանություն։ Այդ ընթացքը չպետք է խոչընդոտ ունենա։ Այն մարդիկ, որոնք մասնակցել են անօրինականություններին, պետք է հեռացվեն քաղաքականությունից եւ շարունակեն ապրել որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ։ Եթե նրանք անցել են հարցակման, ապա նպատակ ունեն վերա դարձնել անցյալը, անցյալի բարքերը, կոռուպցիոն սխեմաները, կաշառակերությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանի մյուսների դատավարությունը մեծ բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում կայացնելու դատական իշխանությունը, իսկ դատական իշխանությունները կայանում են այն դեպքում, երբ իրականացվում է արդարադատություն։ Յուրաքանչյուր օրինական դատավարություն ամրապնդում է այդ գործընթացը։ Այսօր մենք զրկված ենք դրանից։ Կարող եմ նույնիսկ ասել, որ սովետական դատարանները ավելի լավ էին աշխատում։ Նյութի Ախբյուր, առաջին AM